வணக்கம் தமிழ் பூமியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையோடு உங்களை சந்திக்க போகிறேன் இந்த கதையில் வர்ற நாயகனை நீங்கள் தாராளமாக எங்கே வேணால் பார்த்துருக்கலாம் உங்கள் ஆஃபீஸில் உங்கள் குலிகாக பார்த்துருக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டாக பார்த்துருக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களோட தூரத்து சொந்தக்காரங்களாம் பார்த்துருக்கலாம் இல்லை ஏன் அந்த நாயகன் நீங்களாக கூட இருக்கலாம் அப்படி என்ன கதை அது யார் அந்த நாயகன் வாங்க கதையில் வந்து பார்க்கலாம் நம்மளோட லைஃப்பை தீர்மானிக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது வந்து நாம் எடுக்கும் முடிவுகள் என்னென்ன டிசிஷன் எடுக்கிறோம் எந்த இடத்துல அதை எடுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதை பொறுத்து தான் நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது தீர்மானிக்கப்படும் இப்போ உங்கள் லைஃப் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தீர்மானிச்சிட்டு இருக்கிறதும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த நிறைய முடிவுகள் டிசிஷன்ஸ் அதுதான் அப்படிப்பட்ட முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் தாக்கத்தை எது ஏற்படுத்துறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலைகள் உங்களோட சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க எந்த ஆஃபீஸ் போகிறீங்க அவங்க வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்றது தான் நீங்கள் எப்படி முடிவுகள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றதுல ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது இங்கே உங்களோட கூட இருக்கிறவங்களால தான் உங்களோட லைஃப் முடிவு செய்யப்படுது அப்படின்றது அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது மிகையாகாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷனில் அப்படிப்பட்ட ஒரு புது என்விரான்மெண்ட் மேக்ஸிமம் நம்ம எங்கே நம்மளோட மேக்ஸிமமான டயத்தை செலவழிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் தான் செலவழிக்கிறோம் அந்த ஆஃபீஸில் புதுசாக நம்மளோட நாயகன் வர்றார் கதையோட நாயகன் அவர் தான் கோடிங் கோவாலு அவர் இப்போ தான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காரு முடிச்சுட்டு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் டிசிஎஸ் சிடிஎஸ் இன்ஃபோர்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனியில் உள்ளே வராரு ஸோ அங்கே அவர் எப்படி வந்து இருக்கார் அவரோட சூழ்நிலைகள் அங்கே எப்படி மாறுது காலேஜில் இருக்க சூழ்நிலை வேறு ஆஃபீஸில் இருக்க சூழ்நிலை வேறு அந்த சூழ்நிலைகள் அவருக்கு எப்படி வந்து மாறுது அந்த சூழ்நிலைகளால் அவர் என்னென்ன முடிவு எடுக்கிறாரு அதனால் அவர் எப்படி அவரோட லைஃப்பை அது எப்படி மாற்றுது அப்படின்றது தான் பேசிக்காக இந்த கதை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஆஃபீஸில் நம்ம ரொம்ப நேரம் வந்து செலவிடுவோம் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு கொலீக்ஸ் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவாங்க சில சமயம் அவங்களே கூட ஃபேமிலியாக கூட ஆக வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஆகிருக்கலாம் இது தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃபீஸில் தான் நம்ம கோடிங் கோவாலு ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டெய்லி காலையில் ஆஃபீஸ் போகலாம் போனால் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மெயில் வந்திருக்கும் அவரோட டிஎல்ட்டு இருந்து அதை பார்க்கணும் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணணும் ஒர்க்குன்னா ஒன்றும் பெருசாலாம் இருக்காது ஜஸ்ட்டு அதை எடுத்துகிட்டு ரெண்டு எஸ்கியூலில் கொரியர் ரன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கு ரிசல்ட்டை கொடுக்கணும் எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் புதுசாக ஒன்றும் இல்லை வெளியிலேருந்து பார்க்க தான் இவன் வந்து பெரிய கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறான் சிடிஎஸில் வேலை பார்க்குறான் டிசிஎஸில் வேலை பார்க்குறான்ட்டு சொல்லலாம் ஆனால் உள்ளே பார்த்தா மேக்ஸிமம் நான் செலக்ட் ஸ்டார் ஃபார்ம் தான் போட்டுட்ருப்பார் நம்ம கோபாலு புதுசாக ஏதாவது விஷயம் வருது டெவலப்மெண்ட் வருதுனாலும் கோவாலு போய் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்லாம் காட்டி எடுக்க மாட்டார் சரி யாராவது பண்ணுவாங்க நமக்கு ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாங்க அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுருவார் ஸோ இப்படியே போயிட்டுருக்கு இவருக்கு டெய்லி ஆஃபீஸ்க்கு போவார் ஜஸ்ட் இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவருக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்டம் இருக்குது ஒரு அஞ்சு பேர் அதில் எல்லாருமே வந்து இவங்க கூட ஒரே டயத்தில் ட்ரைனிங்கில் ட்ரைனிங்கில் இருந்தவங்க எல்லாருமே நாலு பேர் அவங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சுப்பு அவரும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில் இருக்கார் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பார் அதுக்கப்புறம் அபிஷேக்னு ஒருத்தர் அவர் ஒரு நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்தவர் தமிழ் தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுவார் இவங்க தான் இப்போ கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காங்க அண்ட் ரெண்டு பொண்ணுங்க ஒருத்தங்க மீனா இன்னொருத்தங்க மதுக்ஷரா ஸோ மீனாவும் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு தெலுங்கு பொண்ணு மதுக்ஷரா பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்த ஒரு பொண்ணு இதுதான் இவங்களோட சின்ன கேங் வருவாங்க அவங்கவுங்க ஒர்க் பார்த்துட்ருப்பாங்க கரெக்டாக ஒரு மணி ஆனால் மதியம் சாப்பிட போவாங்க போயிட்டு அன்றைக்கி காலையிலேருந்து என்ன நடந்து அப்படின்னு பேசிகிட்ருப்பாங்க அண்ட் தென் ஈவினிங் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு கரெக்ட் டயத்துக்கு கிளம்பிடுவாங்க இது தான் ரொட்டீன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக இதை தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எல்லாருமே அண்டு கோவாலுக்கு புதுசாக ஒரு ஒர்க் ஒன்றும் வர்றதில்லை அதே தான் டெய்லி வந்தது தான் திருப்பி திருப்பி பண்ணணும் பெருசாக ஒரு சேஞ்சஸ் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே செல்ல எப்போவுமே டிஃபால்ட் ரேட்டிங் தான் அவருக்கு போடுவாங்க அபிஷேக் பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் ப்ராஜெக்டில் இருக்கார் அவருக்கு வந்து ஷிஃப்டில் இருக்கும் சில தர காலையில் ஷிஃப்ட் வருவான் சில தர மாதிரி ஷிஃப்ட் வருவான் அப்படி போயிட்டுருப்பான் சுப்பிரமணி டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில் இருக்கான் அவன் எப்போவுமே கொஞ்சம்
ஆனால் அவன் ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டான் டே விட்றா விட்றா அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் இப்படியே காலம் வந்து போயிட்டுருக்கு தான் உண்டு தன் கடலை உண்டு தன் எஸ்கியூல் டெவலப்பர் உண்டு அப்படின்ட்டு நம்ம கோவாவில் வந்து வாழ்க்கையை நகர்த்திட்டுருக்காரு இன்னொரு வருஷம் போயிடுச்சு இப்போ கோவாவில் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டார் எஸ்கியூல் டெவலப்பராக இருக்கார் இன்னும் வந்து அவருக்கு என்ன நடப்பு அப்படின்னா நம்ம பெரிய கம்பெனியில் இருக்கோம் சிடிஎஸில் இருக்கோம் இங்கே இருந்துட்டு நமக்கு என்ன சிடிஎஸில் இருக்கோம் எஸ்கியூல் டெவலப்பராக இருக்கோம் மாதம் மாதம் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க வருஷம் வருஷம் இன்க்ரிமெண்ட்டும் வருது நம்ம பெரிய ஹை லெவல் ரேட்டிங்லாம் வாங்க தேவையில்லை ஏதோ டிஃபால்ட் ரேட்டிங் லோ ரேட்டிங்கு போகாமல் தப்பிச்சு தானே இருக்கும் அப்படின்ற நினப்பில் அவர் ஜாலியாக இருக்காரு இந்த வேலை ஜாலியாக தானே இருக்குது இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்னு போயிட்டு அந்த அந்த நினப்பில் அவர் வந்து ஜாலியாக இருக்காரு இந்த வேலை நிறம் தரம் தான் அப்படியே தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காரு கோவாலுக்கும் மீனாக்கும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து பலமாகுது ரொம்ப பேசுகிறாங்க நைட் ஆனால் பேசிகிட்ருக்காங்க காலையில் பேசுகிறாங்க வாட்ஸ்அப்பில் சாட் பண்ணுறாங்க அப்படியே ஜாலியாக இருக்காங்க அவள் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவனும் சரி இவனுக்கும் வந்து ஒரு ஆசை வருது சரி நம்ம வந்து மீனாட்டே ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எனக்கு தோணுது ஆனால் ப்ரப்போஸ்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க அது இதுன்னு நிறைய யோசனை எல்லாம் மைண்டில் போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு சரி நல்லா தானே போயிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு ஜாலியாக அவனும் பேசிகிட்டு இருக்கான் திங்ஸ் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மூணு வருஷம் அடுத்த வருஷமும் போகுது நாலு வருஷம் ஆகுது இன்னும் இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படியே தான் இருக்குது எல்லோரும் ஒரே ப்ராஜெக்டில் தான் இருக்காங்க ஆனால் அதே டயத்தில் நம்ம சுப்பிரமணி சுபு வந்து நிறைய ஹேக்கத்தான்லாம் கலந்துக்கிறாரு புது புது டெக்னாலஜி படிக்கிறாரு வித்தியாசம் ஏதோ வருது அப்படின்னு சும்மா சும்மா என்ன தேவை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இவங்க மதியம் சாப்பிடும் போதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம கோவாலும் மீனாவும் சேர்ந்து அவனை கலாய்ப்பாங்க என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் கோடிங்க கட்டி எழுதிட்டு இருக்கேன் என்னடா பெருசாக வர போகுது அப்படின்ற மாதிரி கலாய்ச்சிட்டே இருப்பாங்க அவனும் ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டான் அவனுக்கு எல்லாம் தெரியாது அவனுக்கு வந்து அவன் கோவிட் அடிக்கணும் அதை இது பண்ணும் அதுதான் அவனோட ஒரே கோலாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஒரு நாலு வருஷம் ஆகுது இன்னும் சுச்சுவேஷன் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா சுப்பிரமணி வந்து எனக்கு வந்து கூகுளில் வேலை கிடச்சிருக்கு நான் வந்து பெங்களூர் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எனக்கு கூகுளில் வேலை கிடச்சிருக்கா அப்படின்னு எல்லாமே ஷாக் ஆகிட்டாங்க அது இப்படா கிடச்சிது எத்தனை இன்டர்வியூடா சொல்கிறா என்ன ஆச்சு என்ன ப்ராசஸ் சொல்கிறா அப்படின்னு கேட்கோனே அவன் தான் சொல்கிறான் ஏழு லெவல் இன்டர்வியூ இருந்துச்சு நான் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப கஷ்டமான டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின்ஸாக நிறைய இருந்துச்சு அதெல்லாம் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க நீ நான் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியராக போகிறாங்க அப்படின்னா ஓ அப்படியா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சராக கூகுளில் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சராக எவ்வளோ பெரிய சர்ச் இன்ஜின் அது அங்கேயே நீ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியராக போகிறனா பரவாயில்லையா எங்கள் கூட இருந்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருமே வந்து மகிழ்ச்சியாகிடுது அவன் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் இந்த கம்பெனிலேருந்து பேப்பர் போட்டுவிட்டு கூகுளில் போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணிடறான் பெங்களூரில் கூகுளில் போய் ஜாயின் பண்ணிடறான் சேலரி பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒரு ஜம்ப்பு இங்கே அவன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தான் அவன் எப்போவுமே ஹை ரேட்டிங் தான் வாங்குவான் அதனால் ஐம்பதாயிரம் ரூபா இங்கே வாங்கிட்டு இருந்தான் கூகுளில் பார்த்திங்கன்னா மாதத்துக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா தராங்களாம் அது போக மதிய சாப்பாடு ஃப்ரீயாக எப்போ வேணால் போய்க்கலாமா அதுன்றான் இதுன்றான் சைக்கிள்ன்றான் பைக்குன்றான் கார்ன்றான் ஒன்றுமே புரியல இவங்களுக்குலாம் என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு நம்மளும் படிச்சிருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் இப்போ தான் அவனுக்கு வந்து லைட்டாக தோணுது பட் கூகுள் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு நான் அங்கே போயிட்டு அங்கே வீடியோ கால்லாம் எடுத்து காமிக்கிறான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு ஸோ எங்கள் கேங்லேருந்து ஒருத்தன் வந்து போயிட்டான் இன்னும் ஒருத்தனும் போகிறான் அபிஷேக் அண்ட் மதுஷர் அவங்களும் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா நார்த்து சைடில் அங்கே வந்து ஒரு ஜாப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்காக மும்பை போகிறாங்க ஸோ இப்போ அவங்களும் மும்பை போயிட்டாங்க ஒருத்தங்க மும்பை ஒருத்தங்க வந்து டெல்லி குர்காவுன் அப்படின்ட்டு எல்லோரும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸ்க்கு வந்து போயிட்டாங்க ஸோ அஞ்சு பேராக இருந்த கேங் வந்து ரெண்டே வருஷத்தில் ரெண்டு பேராக மாறிடுச்சு எல்லோரும் வேறு வேறு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அவங்கவுங்க ப்ராஜெக்டில் அவங்கவுங்க லைஃப்பில் வந்து பிஸி ஆகிட்டே போயிட்டாங்க அப்போ தான் வந்து லைட்டாக வந்து கோவாலுக்கு வந்து யோசனை வருது என்னடா எல்லோருமே போயிட்டாங்களே அப்படின்ட்டு நம்ம இன்னும் அதே மாதிரி ப்ராஜெக்டில் இருக்கோம் அதே மாதிரி செலக்ட் ஸ்டார் ஃபார்ம் மட்டும் போட்டுட்டு உக்காந்துருக்கமே அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பயம் வருது இருந்தாலும் நம்ம கோவாவில் வந்து அசரலை சரி நம்ம மீனாக இருக்கே நம்ம ஃப்ரெண்டு இருக்கே நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் மைண்ட் வந்து போயிட்டுருக்கு ஜாலியாக இன்னும் அவர் அந்த வேலையை தான் பார்த்துட்டுருக்காரு உருப்படியாக இன்னும் படிக்க ஆரம்பிக்கல அப்படியே போயிட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போகுது இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு
யோசிச்சுட்டு நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் அவங்க ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்காங்க ஒன்றும் பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை இதெல்லாம் ரொம்ப கேஷுவல் தான் பாயிட்டில் ஏன்னா நிறைய பேர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணும்போது முன்னே மாதிரி அந்த டிராஸ்டிக் ரியாக்ஷன்லாம் கிடையாது ஒன்றும் வராது ஸோ அப்படியே கேஷுவலாக தான் போயிட்டுருக்கு இல்லை ரொம்ப ஃப்ரெண்டாகவே இருந்துக்கலான்னு வீணாகவும் சொல்லிடுறா ஸோ இவனும் கேஷுவலாக விட்டுறான் அதுக்கப்புறம் ஸ்டில் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் போகுது இன்னொரு ஒரு வருஷம் ஆகுது எல்லோரும் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆகிட்டாங்க கோவாலும் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டாங்க மீனாவும் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ வந்து மீனாவுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க மாப்பிள்ளை வந்து யூகேயில் இருக்கான் யூகேயில் வந்து டாலர்ஸில் சம்பாதிச்சிட்ருக்கான் எவ்வளோ த்ரீ லேக்ஸோ ஃபோர் லேக்ஸோ மாதம் வந்து சம்பாதிக்கிறானா இவங்களையும் வந்து மீனாவையும் கூட்டிகிட்டு போக போகிறானா ஸோ அப்படி ஒரு மாப்பிள்ளை வந்து என்கேஜ் பண்ணி வச்சிட்றாங்க ஸோ மீனாவும் ஜாலியாக வந்து அதை ஈவெண்ட்டை சொல்கிறான் கோவாலிட்ட கோவால் ஓகே சூப்பர் நீ யூகேக்கு போய் சந்தோஷமாக இரு அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி என்கேஜ்மெண்ட் ஆன பொண்ணு கூடலாம் அதிகம் பேச முடியாது ஸோ அதே மாதிரி இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து அப்படியே குறையுது மீனாக கல்யாணம் ஆகுது அவன் யூகே போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் தலைவர் மட்டும் தனியாக சிடிஎஸ்ல இருக்கார் சென்னையில் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இப்போ தான் வந்து இவனுக்கு வந்து எல்லாமே தோணுது ஐயோ இவ்வளோ டேத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே அந்த பொண்ணு கூட அன்றைக்கெல்லாம் நைட்டில் சார்ட் பண்ணதுக்கு ஏதாவது படிச்சிருந்தால் ஒரு பிடியாக வேறு லெவலுக்காக போயிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறாரு இப்போது யோசிச்சு என்ன பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இவங்க வீட்லேயும் வந்து இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பார்த்தா எல்லா பொண்ணும் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா யூகே இருக்கானா யூஎஸில் இருக்கானா இல்லைன்னா வேறு அவனோட சம்பளம் வந்து ஒரு லட்சம் இருக்கா ரெண்டு லட்சம் இருக்கா அப்படின்னா வந்து மினிமம் ப்ரப்போசலே வருது அவனோட கல்யாணத்துக்கு வர்ற ப்ரப்போசலே அப்படி தான் வருது ஏன் முப்பதாயிரத்துக்கெலாம் சம்பளம் முப்பதாயிரத்துக்கெலாம் வர முடியாது இவன் அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கான் முப்பதாயிரம் தான் அவன் சம்பாதிச்சிட்ருக்கான் இவனை நம்பி எப்படி நான் பொண்ணு கொடுக்க அப்படின்ட்டு நிறைய வீட்டில் பொண்ணுங்களோட அப்பாக்கள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க டிமாண்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகிடுது என்னடா இது கோவாலுக்கு வந்த சோதனை அப்படின்ட்டு வந்து அவர் யோசிக்கிறாரு இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒன்றும் பெருசெல்லாம் அழட்டிக்கலை சரி ஓகே நமக்கு தான் வயசு இருக்குது நம்மளே பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டார் பட் இதுக்கு மேலே இன்னொரு சுச்சுவேஷன் வருது அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராஜெக்டை ஊற்றி மூடிட்டாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு இதுக்கு மேலே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் வந்து மைக்ரேட் பண்ணுறோம் புதுசாக வந்திருக்க ஸ்பார்க் பிக் டேட்டா அதுக்கு வந்து நாங்கள் மைக்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கோவாலுக்கு வந்து அது வந்து தெரியாதனால அவர் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்து பெஞ்சில் போட்டாங்க ஸோ பெஞ்சில் போட்டால் என்னாச்சு அப்படின்னா கால்ஸ் வருது இவருக்கு வந்து இவரோட அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு அவங்க எதிர்பார்க்குற வந்து நிறைய இருக்குது நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க வெறும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எஸ்கில் மட்டும் தான் தெரியுதா அப்படின்ற மாதிரி எல்லா இன்ஜினியரும் சொல்கிறாங்க வேறு ப்ராஜெக்ட்டே போகும் பெஞ்சில் மூணு மாதமாக உட்காந்துட்டுருக்காரு அவ்வளோதான் பயம் வந்துருச்சு எப்போ வேணால் நம்மளை தூக்கிடுவாங்க வேலையிலேருந்து என்னெல்லாம் நடக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸோ இந்த பயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் அவர் வந்து உண்மையிலே வாழ்க்கையை பற்றி யோசிச்சு பார்க்குறாரு அவரோட சூழ்நிலைகள் அதனால் அவர் எடுத்த முடிவுகள் அதெல்லாம் யோசிக்கிறாரு எவ்வளோ நாள் லேட் நைட்டில் உட்காந்து சார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எவ்வளோ குரூப்பில் உட்காந்துட்டு அந்த பொண்ணு கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒழுங்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஏதோ படிச்சிருக்கலாமே அது பேசக்கூடாதுன்னு இல்லை சரி பேசுகிறத பேசுகிறோம் பட்டு கொஞ்சமாவது படிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இது ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் மாதிரி நம்ம பாட்டு ஜாலியாக உட்காந்துட்டு இருந்திருக்கோம் பட் அது கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன நாள் நடக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்போனாலும் முடியலாம் இந்த ஐடி ஜாப்ஸே வந்து ஒரு டிமாண்ட் பேஸ்டு நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த டிமாண்ட் வருதோ அதை நோக்கி போகணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளையும் தூக்கிடுவாங்க அப்படின்றது தான் அவனுக்கு வந்து அப்போ தான் தெரியுது ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விசிபிலிட்டி ரொம்பவே கம்மி நமக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு அடுத்த விசிபிலிட்டி தெரியும் இப்போ ப்ராஜெக்ட் முடியுதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எல்லாமே வந்து பிஸ்னஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அவனுக்கு அப்போ தான் உரைக்குது சார் இவ்வளோ நிறைய வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே இப்போ அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கிட்ட கேட்குறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் எப்போ முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த யோசனையெல்லாம் வந்து எதுவுமே புதுசாகவே படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுறான் ஐயோ இப்போ பிக் டேட்டான்றாங்க ஸ்பார்க்குன்றாங்க ஏடபிள்யூஸ்ன்றாங்க மிஷின் லேர்னிங்ன்றாங்க அப்புறம் டேட்டா சயின்ஸ்ன்றாங்க நான் எதை படிக்கிறது இதெல்லாம் இப்போ படித்தா என்ட ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குமே எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா பயந்துகிட்டே இருக்கான் ஒன்றும் படிக்கிறதுக்கு வந்து உருப்படியாக ஒரு டிசிஷனும் எடுக்க முடியல
அதுக்கப்புறம் நிறைய அவங்ககிட்டலாம் பேசி அப்புறம் ஒரு கிளாஸில் படித்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்து இவரே ஒன்று ரெண்டு கோடை டெவலப் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கான்ஃபிடென்ஸ் வருது இருந்தாலும் இன்டர்வியூக்கு வந்து ரெசியூமே போட மாட்டேங்கிறார் நம்ம கோவால் ரொம்ப பயப்படுறாரு இன்டர்வியூக்கு நான் வந்து போடுறதா போட்டால் சரியாகுமா நான் வந்து பாட்டை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா ஃபேக்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா அதுவா இதுவான் ரொம்ப யோசிக்கிறாரு அதெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே அவர் வந்து இன்டர்வியூவில் ரெசியூமாக போடுறாரு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ அதே அடித்து தூக்கிட்டாங்க ஏ போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரி துப்பாத குறை தான் அவரை வெளியே அனுப்பிச்சி விட்டாங்க பட் ஸ்டில் அவர் வந்து தளராமல் வந்து திருப்பியும் வந்துட்டு பேசுகிறாரு அவரோட புது சர்க்கிள் இப்போ வந்து அவர் புது குரூப்பில் அவர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அந்த குரூப்பில் வந்து நிறைய மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் கேட்குறாரு அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறாரு இவர் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்படியே ஒரு தென்றல் புயலாகி வருதே அப்படின்னு வந்து நிறைய பரபரப்பாக வேலைகள்லாம் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு கொஞ்ச நாள் போக போக இவருக்கே ஒரு புது சர்க்கிள் கிரியேட் ஆகுது இப்போ ஒரு புதிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவர் வந்து அடாப்டர் ஆகிறாரு இவங்கெல்லாம் யாரும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இவரும் அந்த மாதிரியான ஒரு லேர்னிங் ஃபேஸில் வந்ததுனால விடாமல் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்காரு ஸோ ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் செவன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அவருக்கு செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு இன்டர்வியூவில் ரெண்டு ரவுண்டு கிளியர் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து போகிறார் வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு சுவிட்ச் ஆகிறாரு ஸோ சுவிட்ச் ஆகும்போது சேலரி ஒன்றும் பெருசாக அவருக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகல ஒரு டுவெண்ட்டி தான் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் டெக்னாலஜி அவர் மாறிட்டார் ஸோ ஒரு டெக்னாலஜி இன்னொரு டெக்னாலஜி வந்துட்டார் இது அவருக்கு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ அங்கே போயிட்டு புதுசாக ஒன்று படிக்கிறாரு புது டெக்னாலஜி ஸோ அந்த டெக்னாலஜியில் எப்படி வரலாம் அப்படின்ட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு புது ப்ராஜெக்ட் இப்போ அவர் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில் இருக்காரு ஸோ டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டில் நிறைய புதுசு புதுசாக நிறைய வேலை வருது டெய்லி போயிட்டு உட்காந்து தூங்கலாம் முடியறது இல்லை வேறால் லஞ்சுக்கெலாம் கரெக்டாக எதுக்கு போக முடியறது இல்லை புதுசாக நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கு வீட்டுக்கு வந்தும் படிக்க வேண்டியிருக்கு அதை ரெஃபர் பண்ண வேண்டியிருக்கு மறுநாள் காலில் பேச வேண்டியிருக்கு ஆனால் எல்லாத்தையும் அவர் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிறாரு ஒரு இதெல்லாமே ஒரு ஜாலியாக இருக்குது அவருக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு விளையாட்டு விளையாடுற மாதிரி வந்து அதை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ நல்லாவே புது கம்பெனியில் அச்சீவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இதுதான் நம்ம கோவாலோட கதை கதையோட முடிவுக்கு இப்போ நம்ம வந்துட்டோம் இந்த கதை பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ரியலாக நடந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் மாற்றி கொஞ்சம் இமேஜினேஷனோட சொல்லப்பட்ட கதை தான் இது அண்ட் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அண்டு நிறைய பேரோட கதை சிமிலராக தான் இருக்குது லைக் நிறைய நட இதை வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அவங்க பயப்படுறாங்க லைக் நான் சுவிட்ச் ஆகிறது சுவிட்ச் ஆகலாமா படிக்கலாமா வேணாம் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்ருக்காங்க அவ்வளோலாம் யோசிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒன்று படிக்க ஆரம்பிங்க நிறைய பேருக்கு இன்னும் என்ன டவுட் வருதுன்னா நான் வந்து பிக் டேட்டா படிக்கிறதா க்ளவுட் படிக்கிறதா அது படிக்கிறதா இது படிக்கிறான்றது எதாவது படிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பேசிக்க அதுதான் வந்து நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது ஸோ அதுதான் இந்த கதை எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் ஐடியாவை கொடுக்குறதுக்கு ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம இத்தனை வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் அதை கற்றுக்கணும்ட அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி மற்றவங்களோட ஸ்டோரிஸ் அதோட இதை நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் அண்ட் இந்த கதையில் சொன்ன விஷயங்கள் யாரோட மனதையாக புண்படுத்திருந்தால் அதுக்கு ரொம்ப சாரி அண்ட் பட் இது இதெல்லாம் உண்மை தான் நான் பார்த்த விஷயங்கள் அப்புறம் நம்மளோட தமிழ் உண்மையிலேருந்து நிறைய பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க மெசேஜ் அனுப்பி ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க அவங்களோட கதையெல்லாம் சேர்த்து தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் பட் யாரோட ஐடென்டியும் நம்ம இதில் ரிவீல் பண்ணலை அண்ட் இதில் சொல்லப்பட்ட கம்பெனி எல்லாமே வந்து கற்பனை தான் அது எல்லாமே அந்த கம்பெனிலாம் அவங்க ஒர்க் பண்ணல வேறு வேறு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க தான் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் அண்ட் இந்த கதைகளை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்கலாம் இல்லை ஏன்னா ட்ராவலிங்கில் இருக்கும்போது கேட்கலாம் அந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த கதை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கதைகள் நிறையா உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டோரி இருக்குது அதை நீங்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணேன் யாருக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக உங்களோட ஐடென்டிட்டி பாதுகாக்கப்படும் இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக நம்ம வந்து அந்த கதையை வந்து மக்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இதனால் யாருக்கும் அதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்காவது நீங்கள் ஷேர் பண்ண நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து இன்னொரு வித